الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اسلامی تعلیمات میں صفحہ نمبر سات سے ہم نصائح اور تعلیمات رسول مختصر احادیث مبارک پڑھنا چاہتے ہیں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے میری امت کو چالیس احادیث پہنچا دیئے میری چالیس باتیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو میری حدیث مبارک میری باتیں اور ان کو پہنچاتا ہے کتنی باتیں چالیس تو اللہ تعالیٰ اس پہنچانے والے کو عالم دین فقیح قیامت کے دن اٹھائیں گے یہ عالم دین ہوگا اگرچہ اس نے اور علم نہ کیا ہو لیکن اس کو عالم کا درجہ ملے گا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شفاعت کرنے والا اور گواہ ہوں گا من حفظ على امتی اربعین حدیثہ فی امر دینہ باثہ اللہ فقیہ وکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا تو یہ حدیث مبارک کا عجیب نور ہے روشنی ہے قرآن مجید کے الفاظ مبارک اللہ کے ذات سے نازل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں اور حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر نور دل سے مبارک اور پاک دل سے پاک زبان سے نکل کر ہم تک پہنچے ہیں اس کا اپنا نور ہے اور حدیث مبارک اور قرآن مجید یہ بڑی دولتیں ہیں اصل علوم ہیں تو اس میں ہم نے چوالیس مختصر احادیث جمع کیے ہیں کہ اگر آپ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہیں کہ ہم کو اللہ پاک قیامت کے دن علماء میں فقہ میں اللہ اٹھائے اور پیغمبر ہماری شفاعت کرے تو یہ مختصر الفاظ یاد کر کے گھروں میں پہنچا دیں انشاءاللہ یہ مقام آپ کو ملے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله تملأ الميزان یہ حدیث مبارک کا ایک جز اور ایک حصہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ پڑھنا ترازو کو سواب سے بھر دیتا ہے اب یہ کتنی عظیم نشان نعمت ہے کہ ہم اس کلمہ کو پڑھیں تو ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور ترازو کو یہ کلمہ مبارک ہمارے ترازو کو نیک عمال کے پلہ کو یہ بھاری کر دیں گے تو لہذا الحمدللہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہے اور اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے اس میں یہ نصیحت ہے کہ ہر عمل میں اخلاص ہو الحمدللہ ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں الحمدللہ کے لفظ میں معنی اخلاص کا درس دیا گیا ہے اخلاص کا اور یہ کہ اللہ کے تعریف ہونی چاہیے اور اخلاص اللہ کے لئے ہر عمل اللہ کے لئے تو اب الحمدللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا ہے الحمدللہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے ہم روٹی کھاتے ہیں کونسی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اطعمنا ہم سوتے ہیں سو کر اٹھتے ہیں کونسی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما ماتنا ہم بیت خلا سے واپس نکلتے ہیں کونسی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہی اذہب عن الاداء و آفانی جنت والے جنت میں جائیں گے تو کونسی دعا پڑھیں گے وہ پڑھیں گے الحمدللہ اللہی صدقنا وعدہ و اورثنا الارض نتبوہ من الجنت حیث نشاف نعم اجل العاملین 
تو یہ کلمہ آج کے بعد زیادہ پڑھا کرو ٹھیک ہے جی اس میں یہ درست نصیحت ہے کہ جو شخص مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ثواب کا وزن زیادہ کر دے اور میرے گناہ کم ہو جائیں ثواب زیادہ ہوں تو الحمدللہ 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 یہ ہر وقت پڑھ لیا کرے اس کے لئے وضو کرنے کی شرط نہیں ہے کہ وضو ہو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے قبل کے طرح مو کرنا شرط نہیں ہے جہاں پر بھی آپ ہو کھڑے ہو بیٹھے ہو جا رہے ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں نمبر دو سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بين السماوات والأرض یہ حدیث مبارک کا ایک حصہ ہے کہ سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا آسمان اور زمین کے درمیان کو سواب سے بھر دیتا ہے پہلے تھا الحمدللہ تملأ المیزان وزن کو ہاں ترازو کو بھر دیتا ہے اب ہے زمین و آسمان کے خالی حصہ کو یہ دو کلمے پڑھنے سے سواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان سواب سے بھر جاتے ہیں تو اب پڑھو الحمدللہ سبحان اللہ اب اس حدیث مبارک کو گھر تک پہنچاؤ بہن بھائیوں کو بتاؤ تو جب آپ بتائیں گے پہنچائیں گے تو چالیس باتیں آسان باتیں نا دوسری بات ہو گئی اب چالیس باتیں آپ گھر پہنچائیں مسلمانوں کو پہنچائیں اس کی تبلیغ کریں تو آپ کو اللہ پاک کیا نام دے گا علماء میں اٹھائے گا علماء میں اور پیغمبر آپ کی شفاعت کرے گا کتنی بڑی نعمتیں ہیں آسان باتوں سے نمبر تین الدین النصیحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام خیر خواہی اور حقوق کی عدائی کا نام ہے دین ہمارے دین کے اندر خیر خواہی ہے اس میں تمام انگریزوں کو اور کفر والوں کو جو مسلمانوں کی خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ آپ لوگ غلط بولتے ہیں کہ مسلمان دشتگرد ہے مسلمان دشتگرد ہے نہیں ہو سکتا کیوں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے استاز اور معلم پیغمبر نے یہ نصیحت کی ہے کہ الدین نصیحہ ہمارا دین خیرخواہی کا دین ہے ہم حیوان پر بھی رحم کریں گے انسان پر بھی رحم کریں گے کافروں کو بھی فیدہ پہنچائیں گے مسلمانوں کو فیدہ پہنچائیں گے ہمارے دین میں خیرخواہی خیرخواہی ہے ہمارے دین میں ظلم نہیں ہے بے انصافی نہیں ہے یہ بات جب آپ کریں گے تو کفر والوں کا مو بند ہو جائے گا حدیث پاک نمبر چار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة نور نماز نور ہے حدیث مبارک کتنا آسان ہے ایک جملہ ہے الصلاة نور اب نماز نور ہے کیا نصیحت ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے آرام سے خشو خضو سے اس کو نور مل رہا ہے اس کا نور قبر میں ہوگا اس کا نور پر سرات میں ہوگا جو بدبخت نماز نہیں پڑھتا اس کے قبر میں نور نہیں ہوگی اس کے پر سرات پر نور نہیں ہوگا دنیا میں اس کی ان کو نور نہیں ملے گا تو لہٰذا نماز کی دعوت لوگوں کو دو اپنی نماز چھی کرو اور نماز جب پڑھو تو کہو میں اللہ کے طرف سے نور اور روشنی حاصل کر رہا ہوں کہو الحمدللہ کتنی آسان بات ہے اور اس کے اندر کتنا لطف ہے پیغمبر کی نصیحتوں میں کتنا مزہ ہے حدیث پاک نمبر پانچ الصدقات برہان صدقہ و خیرات سعادت کی دلیل ہے صدقہ دینا خیرات کرنا یہ دلیل ہے برہان ہے حجت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ آئے گا کہ یا اللہ فلانے آدمی نے اللہ کے رامے مال خرش کیا کسی کو روٹی دی کسی کو کپڑا دیا تو وہ صدقہ ہاں جی الصدقہ تو ترد البلا وہ جو مصیبت آئے گی ہیں جہنم کا عذاب قبر کا عذاب تو وہ ٹل جائے گا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلا کو مصیبت کو رد کرتا ہے اس کو واپس کرتا ہے تو لہذا صدقہ دینا ہماری صفت ہو اللہ کے راہ میں خرج کرنا نمبر چھے الصبر ضیاء 
صبر کرنا روشنی ہے آپ اللہ کے راہ میں آئے ہیں ابھی آپ کو نفس کہہ رہا ہے کہ بھئی اثر کا ٹائم ہے چھٹی ہے جاؤ کھیلو ہاں تماشے کرو ہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نفس کو صبر ہاں صبر کا صبر دے رہا ہوں میں خواہشات کو نہیں پورا کروں گا اللہ کی رضا حاصل کرتا ہوں اب تم سبق پر صبر کر رہے ہو اب تم اللہ کے دین پر صبر کر رہے ہو تو یہ صبر تمہیں قبر میں انشاءاللہ آخرت میں روشنی دے گا اور یہ تمہارے لئے روشنی ہوگی نمبر ساتھ کل تحلیلت صدقہ اب صدقہ کیا ہے آپ ایک روپیہ کسی کو دیں خیرات یہ بھی صدقہ ہے ایک لاکھ روپیہ دیں یہ بھی صدقہ ہے اگر یہ طاقت نہیں ہے پیسے دینے کی تو آپ کہو کہ لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے کل تکبیرت صدقہ ہر تکبیر اللہ اکبر پرنا صدقہ ہے وامر بالمعروف صدقہ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے ونحی عن المنکر صدقہ برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے یہ تبلیغ میں یہ بات ہے کہ بھئی لوگوں کو نیکی کا حکم کرو برائی سے روکو تو یہ آپ اچھی بات کسی کو کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے آپ کسی کو برائی سے روکیں گے نہیں عن المنکر یہ بھی صدقہ ہے تو صدقہ اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا اور صدقہ کی کیا خصوصیت ہے الصدقہ تو ترد البلا صدقہ وہ مصیبتوں کو امتحانوں کو رد کر دیتا ہے تال دیتا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو تھنڈا کرتی ہے اللہ کے غصہ کو تھنڈا کرتی ہے اور بری موت سے صدقہ بچاتا ہے حدیث پاک نمبر گیارہ اعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیعہ اللہ کے عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھیرا ہو اللہ نے ہمیں اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ کی بندگی اللہ کی ماننا اللہ کی چاہی زندگی جو اللہ کہے وہی پورا کرنا یہ مومن کے شان کے لائق ہے اور اپنی چاہی زندگی میں نقصان ہے انسان اپنی خواہشات اپنی جی اپنی نفس کی بات مانے تو نقصان میں پڑ جاتا ہے اللہ کی مانے گا کامیاب ہو جائے گا نمبر بارہ ان صدقہ قمانینہ بے شک سچائی اتمینان ہے سچائی پیغمبر کی صفت ہے سچ بولنا اللہ کا حکم ہے پیغمبر کی سنت ہے سچ بولنا اللہ کا فرمان ہے اب سچائی جو سچائی ہوگی جس کی معاملات میں باتوں میں کام میں سچائی ہوگی اس کو اللہ اتمینان دے گے وَإِن وَالْقَذِبَ رِيبَ اور بے شک جھوٹ بے اتمینانی ہے جو شخص کسی کام میں ملاوٹ کرے جھوٹ بولے خیانت کرے اس کی زندگی تنگ رہے گی اور جو شخص امانتداری کے ساتھ سچائی کی باتیں کرے ہر بات صحیح کرے کام صحیح کرے بات صحیح بولے اس کی زندگی میں سکون ہوگا آج جو لوگ بے اتمینان ہیں بے چین ہیں اس کیا ہو جائے کہ لوگوں میں جھوٹ عام ہو گیا سچ کم ہو گیا تو باوجود دولت کے پیسہ کے عہدہ کے لوگ بھی اتمنان ہیں کیوں کہ ان صدق تمانین و ان القلب عریبہ اس کی خلاف لوگ زندگی گزار رہے ہیں نمبر چودہ اتق اللہ حیث ما کنتا اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اے اللہ کی نبی مجھے وسید فرمائیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اگر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ پر میری پکڑ کر سکتا ہے عذاب دے سکتا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا فرمائے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَن اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر خندہ پیشانی کے ساتھ اچھی باتیں توازو کی باتیں کر لیا کرو 
کسی کے ساتھ غصہ نہ کرو لڑائی نہ کرو تانے نہ دو کسی کو گالی نہ دو یہ مومن کی شان نہیں ہے ٹھیک ہے جی مومن کی شان کیا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ جی ماشاء اللہ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک اچھی باتیں کرنا نرمی کی باتیں اس سے محبت بڑھتا ہے اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں یہ پندرہ یاد رکھو فرما فرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر تئیس پر وضو کی سنتیں وضو کی تیرہ سنتیں ہیں نیت کرنا شروع میں بسم اللہ پڑھنا نیت کرنا زبان سے نہیں ہوگا نیت دل میں بھی کافی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں تاکہ میرے لئے نماز جائز ہو جائے اور میری ناپاکی ختم ہو جائے دل میں نیت کافی ہے شروع میں بسم اللہ پڑھنا پہلے دونوں ہاتھوں کو گتوں تک دھونا نمبر چار میں سواب کرنا نمبر پانچ کلی کرنا نمبر چھے ناک میں پانی ڈالنا نمبر ساتھ داڑی کا خلال کرنا داڑی کا خلال یوں ہے پانی ہاتھ میں لیا اور اس طرح سے یوں یوں ایسے کر دے یہ ہے خلال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک ایک مرس کے برابر ہوتی تھی اور یہ سنت رسول ہے اس میں نورانیت ہے ہاتھ کی اونیوں کا خلال کرنا یہ ہے یہ خلال ہے ہاتھ کی یہ خلال ہے عضو کے اندر یوں کرنا ہے اچھا جی ہر عضو کو تین بار دھونا مو ایک عضو ہے ہاتھ عضو ہے مو عضو ہے یہ ہر کام تین تین بار مو کو تین مرتبہ کلی تین مرتبہ ناک میں پانی تین مرتبہ یہ تین مرتبہ کی تاک یہ بھی سنت ہے ایک دفعہ سارے سر کا مسا کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سارے سر پر پھیرنا ہاتھ پر ترائی ہے پانی کی تو پھر یہ ایک حصہ تو فرض ہے یہاں سے باقی یہ ہاں جی اور یہ اور یہ سارے یہ سنت ہے ہاں جی تو یوں کر کے یہ اس طرح کر کے تو اس طرح ہاتھ آخر تک لے جانے ہیں اور اب یہ یہاں کیا یہ جگہ رائے گئی تو اس کو یہاں پر لینا ہے اس انگلی کو یہاں پر پھر اس کو یہاں پر ٹھیک ہے جی اور پیچھے سے اس طرح کا مسئلہ پھر ایسی ٹھیک ہے جی یہ آپ حضرات کے لئے ضروری ہے دن رات عوضو کرتے ہو اس کا طریقہ سیکھو دونوں کانوں کا مسئلہ کرنا کس طرح ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ یہ کانوں کا مسئلہ ہو گیا ترتیب سے عوضو کرنا کیسے پہلے ہاتھ دھونا پھر کلی پھر ناک میں پھر موں یہ ترتیب ہے پہ در پہ عوضو کرنا کہ ایک عوضو خوش نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے یعنی ایسے نہیں کہ ہاتھ دھو لے موں میں کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور موں کو دھویا اور پھر چلے گئے سیر کرتے ہو دو تین قدم اٹھا کے باتیں کرتے ہو باتیں کرتے ہو پھر آ کر پھر وضو کرتے ہو یہ نہیں پہ در پہ متصل دائیں طرف سے اچھا جی وضو کی مستحب وضو کی پانچ مستحب باتیں ہیں مستحب بات وہ ہوتی ہیں کہ جس میں وضو کے اندر فرائض کے اندر سنت کے اندر تکمیر ہوتی ہے کمال پیدا ہوتا ہے کمال آداب ہیں آداب مستحب اور آداب یہ پیغمبر کے وہ عامال جو انتہی آجزی اور عدد اللہ کے سامنے ظاہر کرنا دائیں طرح سے شروع کرنا یہ بھی عدد مستحب ہے گردن کا مسا کرنا مستحب وضو کے کام کو خود کرنا دوسرے سے مدد نہ لینا آپ لوٹا سے وضو کرتے ہیں تو خود لوٹا اٹھائیں خود وضو کریں قبلہ کی طرح مو کر کے بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ آپ کے ہو گئے مسائل وعلمکم الكتاب اب پڑھتے ہیں والحکمہ ہاں جی حکمت اور سنت رسول اللہ تبلیغ کے پانچ نمبر میں ایک نمبر آپ نے پڑھ لیا اب پڑھتے ہیں اچھا جی کلمہ طیبہ کا مطالبہ اور کلمہ طیبہ کی فضیلت صفحہ نمبر باون صفحہ نمبر باون دو پنزوس ابتدائی اسلامی تعلیمات صفحہ نمبر باون دعوت الاللہ اللہ کے دین سیکھنے کے لئے ابتدائی چھے نمبر اس میں پہلا نمبر پہلا کلمہ طیبہ جاری ہے اس میں آپ نے کلمہ کے الفاظ کلمہ کا معنی تیسرا حق کلمہ کا مطلب یہ پڑھ لیا اب چوتہ حق یہ ہے اس کلمہ کا مطالبہ اس کلمہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن جائے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی کریں 
ہم سب کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں ہم سب شرک اور بدعت سے ہمیشہ ہمیشہ کرے توبہ کریں کلمہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یقین مضبوط پیدا کرو اللہ کی ذات پر اور ہم زندگی کے کسی بھی شعبہ میں رسم رواج اور غیر مسلموں کی اتباع نہ کریں اور اسلام کا ہر حکم اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کریں یہ کلمہ کا مطالبہ ہے مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اسلام ہی کو پسند کیا اسلام کے بغیر کسی اور مذہب پر عمل کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا ہم ہر حال میں اور ہر کام میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی اسلامتی کا دین ہے ان الدین عند اللہ اسلام اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک کلمہ طیبہ کے حقوق اتباع سنت سے پورا کرنے کی سعادت اور حمد عطا کر دے آمین کلمہ طیبہ کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ گناہ نہیں چھوڑتا اور کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھتا اور جو یہ کلمہ زیادہ پڑھے گا تو اس کے چہرہ کے اندر نور اور روشنی ہوگی ہاں جی روشنی ہوگی اس کا چہرہ منور ہوگا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے یہ ایک حدیث مبارک کے طرف اشارہ ہو گیا اگر کوئی کافر اس کلمہ کو دل کی اخلاص سے پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں گناہ جو کفر کے زمانے میں کیا تھے اس ایک کلمہ کو اخلاص سے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ان الاسلام یہدن ما کان قبلہو روایت میں ہے یہ کلمہ جس نے پڑھا ہو وہ جتنا بھی گناہگار ہوگا اس کی برکت سے وہ ضرور جنت میں جائے گا وہ مسلمان ایک کلمہ پڑھتا ہے بہت گناہگار ہو بہت گناہگار ہو لیکن اس کلمہ کی برکت سے پھر اول آخر وہ جنت میں جائے گا موت کے وقت جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا اس لئے دعا میں کہا کرو اے اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ اخلاص سے نصیب فرما واقعہ ایک یہودی لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا وہ بیمار ہوا نبی علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کے لئے گئے اس کے سرحانے بیٹھ گئے اس کو فرمایا تو اسلام قبول کر لے اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا وہ مشرق اور کافر تھا اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ محمد کی بات مان لے اس لڑکے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا نبی علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے تو خوشی کے وجہ سے فرما رہے تھے الحمدللہ اللہی انقذہو من النار اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس لڑکے کو کلمہ کی برکت سے اللہ نے جہنم سے بچا لیا دیکھو جی یہودی لڑکا تھا تو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا جی جب بیمار ہوا نبی علیہ السلام اس کے گھر گیا اس کی بیمار پورسی کی کتنے بڑے عذاب ہیں واقع نمبر دو ایک بہت بورہ شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدکاری وعد خلافی ناجائز کام کیے ہوں اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اگر تمام زمین والوں پر تقسیم کر دے جائیں تو وہ سب ہلاک ہو جائیں تو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ کی گنجائش ہے عجیب بات پوچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو ہو چکے ہو یعنی کلمہ شاہد پڑ چکے ہو اس نے کہا جی ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اس کلمہ کا اقرار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کرتے رہیں گے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے اس نے کہا کہ اس کلمہ کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہیں یہ سن کر بوڑا شخص وہ بوڑا شخص اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے خوشی خوشی واپس چلا گیا الحمدللہ اس کلمہ کی اتنی برکت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑے آدمی کو بھی مایوس نہیں کیا اس کو بھی تسلی دی حکمت کے ساتھ 
نرمی کے ساتھ گناہ ان سے موافی کا طریقہ بتا دیا کلمہ پڑھ لو اس کلمہ میں یہ برکت ہے یہ برکت ہے تسلی بھی نہیں الحمدللہ تعالیٰ فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ طالبات اسلام کو مر کے بعد سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے گی انشاءاللہ آپ حضرات بھی یاد رکھیں عشاء کی نماز سے پہلے اقوال زرین نہیں ہوگا اس کے بجائے ہم پڑھیں گے اسلامی آداد میں حصہ چہارم یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے تمام تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحاب اجمعین تدریب المعلمین معلمات مسلمان بچوں کی نیک تربیت قرآن و سنت کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کے لئے جو اسادزہ ٹریننگ کورس جاری ہے اس میں ابھی ہم پڑھتے ہیں اکابرین علماء دیوبن کے اقوال زرین صفحہ چھانوے سے دائی الاللہ حضرت مولانا محمد علیہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نصیحت اور ان کا بیان پانچویں سطر میں ہے فرمایا اکثر دینی مدارس میں یہ ایک بڑی غفلت اور کوتا ہی ہوتی ہے کہ طلباء کو پڑھا تو دیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی کہ اس پڑھنے اور پڑھانے کا جو اصل مقصد ہے یعنی خدمت دین اور دعوت الاللہ وہ پڑھنے کے بعد اسی میں لگیں اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مدرسوں کے بہت سے ہونہار فاضل فراغت کے بعد محض تحصیل معاش کو اپنا مقصود مطمح نظر مانا اپنا مقصود بنا کر یا تو طب پڑھنے میں لگ جاتے ہیں یا سرکاری یونیورسٹیوں کی انتہان دے کر انگریزی سکولوں میں ٹیچری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں دنیات ماسٹر عربی ماسٹر وغیرہ لگتے ہیں اور ان کی دینی تعلیم پر جو وقت اور روپیہ خرچ ہوا تھا جو محنت کی گئی وہ نتائج کے لحاظ سے اس طرح سب کو غارت برباد ہو جاتی ہے بلکہ بسا اوقات وہ دشمنان دین کے کام آتی ہے لہٰذا پڑھانے سے زیادہ ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسلامی طلبہ پڑھ کر فارغ ہوں وہ دین کی خدمت ہی میں لگیں اور علم دین کے حقوق ادا کریں اپنی کھیتی میں کچھ پیدا نہ ہو یہ تو خسارہ ہے لیکن اگر پیدا ہو کر اپنی کھیتی میں فصل پیدا ہو کر دشمنوں کے کام آ جائے تو یہ اور زیادہ خسارہ کی بات ہے عجیب بات حض مولانا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے کے اس نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں میں یہ ایک کمزوری ہوتی ہے کہ طلبہ کو ہی فس پڑھاتے ہیں تجوید عالم دین لیکن جب عالم بن جاتے ہیں حافظ قاری تو پھر یہ ہمارے فضلہ فاضلات قرآ قاریات خدا نہ کرے یہ دین کی خدمت میں نہیں لگتے اور ان کو معاش پیسہ کمانے کی فکر ہوتی ہے کہ پیسہ کمائیں تو اس معاش کی کوشش میں پیسہ کمانے کی کوشش میں یا تو کوئی دنیاوی کاروبار شروع کر لیتے ہیں یا پھر سکول کارج میں جا کر وہاں سرکاری نوکری عربی ماسٹر دینیات ماسٹر یا خطیب امام فوج میں لگ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ نتائج کے لحاظ سے ان کی محنت ساری برباد ہو گئی علماء نے مدرسہ کے محتلیم صاحب نے والدین نے ان کو اس لئے تیار کیا کہ اللہ کے دین کے کام آ جائیں اور انہوں نے دین کا کام چھوڑ کر دنیا میں لگ گئے تو گویا وہ تمام جن لوگوں کا چندہ استعمال ہوا تھا استادوں کی محنت و دماغ مدرسے کے محتمیم وہ تمام گویا اس نے اس کو پسے پشت ڈال دیا بھلا دیا اور دنیا کمانے میں لگ گئے تو گویا انہوں نے دین کا نقصان کیا بلکہ بہت افسوس سے 
کہنا پڑتا ہے کہ دین کے کام تو نہیں آئے دشمنان دین کے کام آ گئے جو لوگ دین کو برباد کر رہے ہیں ان کے لئے استعمال ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ اگر کسی کی اپنی زمین ہو اس میں وہ بیج ڈال دے فصل نہ ہو جائے یہ تو خساری کی بات ہے کہ گندم نہیں ہوگی لیکن اگر فصل ہو جائے گندم تیار ہو جائے لیکن وہ گندم تیار ہو کر دشمن لے جائے یہ اور خسارہ کی بات ہے تو اگر ہم مدرسوں میں علماء فضلہ کو تیار کریں فاضلات اور وہ یا تو پہلے تیار نہ ہوں اہل نہ ہوں یا اگر تیار ہو جائیں لیکن پھر وہ دنیا کے کام میں دشمن کے کام میں لگ جائیں